Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Sesión de muy buenas subidas en los mercados, pero cuidado porque como comentábamos era normal, os esperaba que a comienzos de la semana viéramos esas subidas en los mercados después de ese movimiento tan feo que veíamos al final de la semana pasada que nos indicaba que podríamos volver a máximos. Y bien, ¿qué ha pasado con las subidas de hoy? Pues os acordáis que decíamos que había que vigilar las posibles divergencias en los índices. Pues bien, hoy el IBEX 35 ha cerrado marcando una divergencia con el RSI y ahora mismo el Dow Jones también está marcando una divergencia con el RSI, así que mucho cuidado, esto no quiere decir que se confirme la divergencia, pero si a partir de aquí, si a partir de hoy no vemos que las siguientes sesiones se mantienen al alza y vemos correcciones, mucho cuidado porque esta divergencia podría confirmarse y ya sí que sí, pero que sí, sería el giro definitivo de la cotización y podríamos poner fin a todo el rebote. Y además, esta semana, en la sesión de hoy, hoy mismo estamos viendo cómo son las elecciones de mitad de legislatura de Estados Unidos. Hasta mañana es probable que no se sepan los resultados porque se supone que va muy lenta la cosa. Y bien, también en la sesión del jueves vamos a conocer el dato del IPC en Estados Unidos, es decir... Esta semana, mucho cuidado porque la volatilidad se va a disparar. Y como los datos no sean positivos y se dé la vuelta, ojito porque ahora puede que no sea una corrección como la que vimos la semana pasada para volver a máximo, sino que sea una corrección para poner fin al rebote que venimos viendo durante ya casi un mes. Así que mucho cuidado esta semana. Y bien, hoy vamos a ver tres acciones, vamos a ver Banco Santander, Solaria y Soltec. Tres acciones que vamos a analizarlas en el gráfico porque están en una zona muy interesante. Tres de ellas y de hecho la cotización de Solario os recomiendo a todos que lo veáis porque vamos a ver un detalle muy interesante en el gráfico que comentábamos también en el vídeo de este resumen semanal. Así que venga, vamos a verla. Bien, pues vamos a comenzar con las acciones del Banco Santander. Veíamos cómo conseguía superar ese techo que tenía la zona de 2,64. Veíamos primero una ruptura que en principio era ruptura en falso. Fijaros que la subida venía acompañada con muy poquito volumen y cuando vemos una ruptura tan importante acompañada con muy poco volumen, al final acaba perdiendo lo ganado. ¿Y qué hemos visto después? Un nuevo impulso, que cuidado porque el nuevo impulso ha tenido aún menos volumen y ahora hemos visto cómo la cotización se encuentra justamente rondando esa zona de los 2.65, donde además se encuentra la media móvil de 200 sesiones que podría estar actuando como resistencia. Por lo tanto, ¿ahora qué podemos esperar? Pues fijaros que en las últimas sesiones el volumen cada vez es más bajito. Vemos que no hay interés por esta cotización ahora mismo en el mercado. Y no sería de extrañar que viéramos de primeras una corrección hasta la zona de los 2,54, que es donde se encuentra la media móvil de 70 sesiones. ¿Y por qué hasta esta zona? Porque es donde tendría su primer soporte. Y aquí estaría la clave. Si vemos que aguanta sobre la media móvil de 70 sesiones, podríamos seguir viendo un movimiento entre los 2.65 y la media de 70. Pero cuidado porque como pierda la media móvil de 70 sesiones, la subida que parecía que superaba ese, esa zona de resistencia, los 2.65, se puede confirmar como una subida trampa. Y ahora podríamos caer con mucha fuerza hasta los 2.35, donde tiene su principal soporte durante los últimos meses. Y ojo porque... Puede que esto, como decimos, sea el último rebote trampa, el último pico al alza en falso y ahora venga ya la caída importante, la que acabe perdiendo esa zona de 2,35. Así que cuidado en la cotización del Santander, quiero verla también en el gráfico semanal y fijaros cómo el rebote ha llegado hasta esa media móvil de 70 sesiones del gráfico semanal, un clarísimo techo en el gráfico. Por lo tanto ahora cuidado porque puede, fijaros cómo la última subida el volumen ha sido más bajito que las anteriores, que tampoco ha tenido mucha fuerza en ningún momento el volumen, pero bueno, quizás en esta vela con un poquito más de volatilidad provocó que viéramos más volumen. Pero bueno, si os fijáis en la vela de la semana pasada, el volumen empezó a caer. Señal de que de debilidad de tocar esa media de 70 sesiones, ahora quizás podríamos esperar que volviese de nuevo a esa zona de los 2,35%. La siguiente de las acciones es Solari. Como os comentaba al principio del vídeo, quiero que veamos un detalle en el gráfico antes de comenzar a analizar lo que, la situación actual de su cotización. ¿Os acordáis que en el vídeo de este fin de semana comentamos esos movimientos en los que veíamos un impulso muy fuerte en una cotización, o en un índice o lo que fuese, luego veíamos un movimiento de distribución de las acciones de la subida y luego veíamos la caída? Pues bien, fijaros en Solaria, desde febrero de 2020, este año, la subida tan buena que vimos. Se revalorizó de mínimos pico que vimos en abril casi un 100%, es decir, 
una subida que a lo mejor podía haber durado un año o dos, la vio en apenas un poquito más de un mes, mes y medio o dos. Y luego que vimos a partir de aquí, distribución. Aquí entran pequeños inversores pensando que se puede mantener al alza, vemos impulsos en los que dicen, ah, vamos a marcar un nuevo pico por encima, pero la cotización no se mueve del movimiento lateral. Fijaros, esto es muy importante, como antes de romper el movimiento lateral a la baja con muchísima fuerza y perder todo lo ganado, aquí vemos un movimiento de distribución clarísimo, es decir, están soltando todas las acciones que han acumulado en la parte baja de la subida. Fijaros cómo hay un último engaño en la cotización, es que es clarísimo, unas semanas antes de comenzar a ver la caída importante, un engaño en el que vemos cómo se rompe la principal resistencia en el gráfico, en los 23, haciendo pensar a todos aquellos que han comprado aquí que volveremos a marcar un nuevo impulso al alza, pero todo lo contrario. Alcanza siguiente resistencia, los 24,50, y ya sí que comienza a caer con muchísima fuerza. Pierde la media 70, pierde la media 200, rebota hasta la media 70, la consolida como resistencia, y cuando vemos este tipo de movimientos, ¿qué pasa? Clarísimamente, señal de nueva tendencia bajista. Aquí hizo la cotización, caer en picado. Y bien, llegamos a la zona actual en la que se encuentra en los 14,50 y fijaros cómo ahora está viendo un movimiento clarísimo lateral también entre los 14,50 y los 15,86 se ha marchado a los máximos que veíamos a principios de mes y a partir de ahora si consiguiera mantenerse al alza acompañado de volumen podría irse hasta la zona de 17,62 donde tendría la media móvil de 70 sesiones pero fijaros las dos sesiones de caídas que vimos entre el 2 de noviembre y el 3 de noviembre donde perdió aparte de lo ganado en el primer impulso, el volumen fue mucho más alto que el que veíamos anteriormente en la subida y el que hemos visto después en el nuevo rebote. Quizás la sesión de hoy se ha quedado prácticamente a la par de este volumen. Señal de que la fuerza aquí la tiene la oferta. Fijaros, aquí está la fuerza en la oferta. Ahora que hemos visto un rebote podría ser para formar un doble techo en esa zona de los 16,10 y volver a caer hasta la zona de 14,50 y cuidado porque ahora podría dar continuidad a las caídas hasta la siguiente zona de soporte, los 13 euros, donde ahora ya sí que acabaría perdiendo todo lo ganado en el impulso que veíamos a principios de año. Así que situación complicada la que tenemos ahora mismo en Solaria. Es importante, como os comento, que os quedéis con este tipo de formaciones en el gráfico, fuerte impulso, movimiento lateral de distribución, de soltar las acciones, yo aquí no lo quiero, ya he ganado todo el dinero que había acumulado en, en acciones en febrero, y ahora, después de soltar todas las acciones, meto el último engaño en papel o a los pocos que quedan, y vemos la caída tan fuerte, movimiento de libro, que suele pasar muchísimo en los mercados. Y la última de las acciones que vamos a ver es Soltec, y bien, fijaros cómo quizás, hay la opción de que desde septiembre se estuviera formando una especie de suelo redondeado en su cotización. Y bien, aquí tiene la primera prueba de fuego. Ahora mismo se encuentra frente a la media móvil de 70 sesiones que anteriormente ya ha actuado como resistencia en su cotización. Fijaros, en muchísimas ocasiones. Por lo tanto, ahora, punto número uno, es muy complicado que la supere. Pero si vemos que se mantiene al alza y se incrementa el volumen, no habría que descartar vol volver hasta la zona de los 4,95 para completar ese suelo redondeado en la cotización. No vemos divergencias entre el último pico y el pico actual, pero como decimos, ojo con la media 70 porque ha actuado muy bien como resistencia en el gráfico de Soltec. Por lo tanto, tenemos dos escenarios, supera la media 70 acompañado de volumen, se podría ir hasta los 4,95 donde más tenía un soporte anterior, ahora clarísimamente resistencia. Pero si ahora, escenario 2, vemos que no entra volumen y no consigue superar la media 70, clarísimamente volvería a la zona de 3,90. Y cuidado porque podría dar continuidad a la tendencia bajista y acabar volviendo a esa zona de mínimos que tenemos en el gráfico, incluso alrededor de los 3,40. Así que cuidado ahora mismo en la cotización de Soltec, la podemos vigilar muy de cerca. Mucho cuidado ahora con ver falsas rupturas a alzas. Va a ser muy importante que vigilemos el volumen, que sea bastante importante de momento las últimas sesiones hemos visto que el volumen era muy tímido por lo menos, por lo tanto no tenemos señales de que pueda mantenerse la alza pensando en esa fuerza de la demanda. Fijaros aquí por ejemplo esta caída tan fuerte, el volumen que veíamos, eso indicaba que podría continuar cayendo. Fijaros aquí en la caída cuando ya empezaba a rebajarse el volumen que nos indicaba que la oferta que habíamos visto atrás iba perdiendo fuerza y ahora veríamos un rebote en el gráfico que vimos. Un par de sesiones con bastante volumen que nos indicaban que podríamos mantenernos ahora no hay volumen, una resistencia muy importante delante, lo que quiere decir que es complicado superar la zona actual, no imposible evidentemente, pero sí complicado decir esas probabilidades de mantenerse en alza bajan 
y puede que ahora mismo lo más probable pudiese ser que volviera a la zona de 3.90 si vemos que me supera la media de 70 sesiones. Así que nada, esto es lo que hemos visto hoy, tres acciones que creo de hecho que hacía bastante tiempo que no analizábamos y son tres acciones que creo que son bastante interesantes la situación que se encuentran ahora mismo. Como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles nos veremos de nuevo, veremos a ver ya ese resultado de las elecciones en Estados Unidos, a ver si se sabe algo o intentan no saltar mucho la liebre para esperar a la sesión del jueves donde puede venir la traca final de los mercados donde se dará el dato del IPC en Estados Unidos. Así que nos vemos muy pronto. Hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.